നമസ്കാരം സനീഷ് ദിവാകരൻ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്ന് വളരെ നേരത്തെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ ബോളിവുഡിൻ്റെ ഭായി ജാൻ സൽമാൻ ഖാനാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് സബ്ജക്റ്റ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോർട്രേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പേന കൊണ്ട് നേരിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കോൺഫിഡൻസിന് ഒരല്പം കുറവുള്ള പോലെ ഹെയർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സത്യത്തിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുക്ക് തുടർച്ചയായി ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓരോ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പാച്ചിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്തു പോയാൽ ഡീറ്റെയിലിങ് അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാവില്ല ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പാച്ചുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്തു പോകാം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൂടെ പതിയെ പതിയെ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടും ലാർജർ ഏരിയാസ് പണ്ടൊക്കെ വലിയ മാർക്കർ പേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രോയിങ്ങുകൾക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുപോലുള്ള പാറ്റേണുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയ നിഫ് സൈസിലുള്ള പേനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഇട്ട് തുടർച്ചയായി വരച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം സൽമാൻ ഖാൻ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്സസറീസ് എല്ലാം ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഈ സൺഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സൺഗ്ലാസാണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കും വിട്ടു കൊടുക്കണ്ട കാര്യമായി തന്നെ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യാം പെൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിറങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നത് നേഴിലും വെളിച്ചവും ഇതുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈനുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സറൽ വ്യത്യാസം വരച്ച് കാണിക്കണം ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു ശൈലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ പ്രധാനമാണ് പണ്ടത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ തക്ക എഫേർട്ട് പുതിയ തലമുറയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നില്ല ആ ശൈലിയാണ് ഡ്രോയിങ്ങുകളെ മികച്ചതാക്കുന്നത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വരച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മാത്രമേ രസകരമായി തോന്നൂ മറിച്ച് രസകരമായി എന്തെങ്കിലും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഡിയൻസിനെ കൂടി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കും ആദ്യം സൺഗ്ലാസിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായി ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യാം ഏതൊരു ഡ്രോയിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വേറെ ഏതൊരു ചിത്രരചനാ രീതിയിലും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആകട്ടെ ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിങ് ആകട്ടെ വാട്ടർ കളർ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്തുമാകട്ടെ നല്ലൊരു ചിത്രം വരച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ എല്ലാ മീഡിയങ്ങളിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കി വെക്കണം ഒരുപാട് ആർട്ട് സപ്ലൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും മിക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തിനെയും വരയ്ക്കാൻ ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്കും പേനയും മാത്രം മതിയാകും അതാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഒരു ലൈവ് ക്യാരിക്കച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു തമാശ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനോ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് റെഗുലർ ലൈഫിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് കാമികുമാരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓഫീസുകളിൽ നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മുഴുവൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിനും ആർട്ട്ലൈൻ്റെ ഈ പിഗ്മെൻറ്റ് പേന മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഗുണമാണ് അങ്ങനെ സൺഗ്ലാസിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേറുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ സമയമെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കഴിവും എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഔട്ട്ലൈനിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ഡീറ്റെ
വരയ്ക്കാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന പേനയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പേനകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു പേന നമ്മുടെ കൈ തടയും അവനെ കൂടെ കൂട്ടുക ഇവിടെ ഹെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതല വ്യത്യാസം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സ്ട്രോക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങുകളും സ്ട്രക്ചറുകളും ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആങ്കിളിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തലമുടിയുടെ മടക്കുകളും ചെരിവുകളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ സ്ട്രോക്കുകളുടെ ആങ്കിളും ഫ്ലോയും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് മൈനൂ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ വർക്ക് ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഹാച്ചിങ് ലൈനുകൾക്ക് മേളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ലൈനുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറം തലമുടിയുടെ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ലെയറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണ് തലമുടിയിൽ ഒരു മാർക്കർ പേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി സൺഗ്ലാസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം നെഗറ്റീവ് സ്പേസിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയി ഡാർക്കർ ഏരിയാസ് ഇതുപോലെ ലൈൻ സ്ട്രോക്കുകൾ വരച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ചെറിയ മൈനൂട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൂടി ചെയ്ത് സൺഗ്ലാസിൻ്റെ ഭംഗി വരുത്താം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നു എന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നേഴിലും വെളിച്ചവും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സിദ്ധാന്തം കൂടിയാണിത് പെൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ നിറം വരച്ച് കാണിക്കാനാകില്ല അതിന് പകരം ഇതുപോലെ ചെറിയ ഷെയ്ഡിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും സൺഗ്ലാസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നിഴലടിക്കുന്ന ഭാഗം മൂന്നോ നാലോ സ്ട്രോക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ച് കാണിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പെൻ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ചുണ്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സബ്ജക്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ചില സ്ട്രോക്കുകൾ നടത്തേണ്ടി വരാം ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഈ എലമെൻറ്റിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിനെ മുഴുവൻ സ്പോയിൽ ചെയ്യും ഹെയർ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് ലെയർ ആണിത് എത്ര കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ എത്ര ഭംഗിയായി ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്കുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയേക്കാൾ കളക്റ്റീവായ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ പെൺ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഓരോ സ്ട്രോക്കുകളുടെയും ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ ലെയറുകളിലേക്ക് വരും തോറും സ്ട്രോക്കുകളുടെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഡ്രോയിങ്ങിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സ്കെച്ച് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും വരച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക സ്കെച്ച് ബുക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ പേജുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ല മികച്ച സ്ട്രോക്കുകളിലുള്ള ഡ്രോയിങ്ങുകൾ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സന്തോഷം തോന്നും വീഡിയോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്ക് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളുമാണ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാപ്പി ഡ്രോയിങ് സനീ